Good morning, all. Today's webinar on artificial intelligence is jointly organized by the Department of Physics and IEDC, that is Innovation and Entrepreneurship Development Center. The session will be recorded for the documentation purpose. Please keep your audio and video in the off mode during the session. The questions, if any, can be asked during the interactive session. We will start the meeting with a silent prayer. Prayer. Thank you. Now I invite Ms. Amrita Lakshmi of SDC Physics and student coordinator of this program for the welcome address. Over to you, Amrita. Good morning to all of you present. As an educational institution, the most valuable gift that it can give its students is the right set of opportunities and what better than the insightful words of a professor rooted in perspective and experience. Please allow me to hold the suspense a while longer. While it is one thing to organize workshops and seminars, it's a whole other deal to arrange one on a topic as relevant, future-oriented, fascinating as artificial intelligence. On this note, I welcome our vibrant faculty coordinators, Dr. Sheena Xavier, HOD, and IQAC coordinator, and Ms. Danya Jos. And I thank them for paving the way to this amazing opportunity. Every part played is equally important, for every stone in the bridge holds a key role in keeping it steady. Let me therefore extend a warm welcome to our IEDC coordinators, Dr. Revati S. and Sharina John and also convey a special welcome to my co-student coordinator and Vanessa. Now, on to what we've all been waiting for. Our esteemed guest, Mr. Siju K. S. is an associate professor with St. Gates College of Engineering by designation. And in my humble opinion, a visionary and pioneer in cutting edge modern technology. In few of his achievements that I am about to quote, it will be clear to all of you why I have formed such a high opinion of him in so short a time. On the academic side, Sir holds first rank in BSc Mathematics from MG University, a commendable feat that each of us should aim toward. Scholarship for PG in Mathematics from the National Board for Higher Mathematics. Again, we can expect no less from him. He holds fourth rank in the MSc Mathematics from MG University. And the list goes on. Moving on to his work experience, our professor has in his name a remarkable 17 years of teaching experience, ranging through undergraduate, graduate, postgraduate, and professional courses in science, engineering, and technology. He handles classes regularly in pure and applied mathematics and presently serves as a resource person for the artificial intelligence and machine learning course offered by IIT Madras and Government of Kerala. He also serves as data analysis and analytics consultant for finance, economics, social science, and engineering. We are honored today, sir, to have you with us and anxious to hear what you have to say. On behalf of everyone present, I welcome you wholeheartedly and hope that we are able to imbibe all that you have to impart. Welcome, sir. Artificial intelligence is not a term unfamiliar to us, although I dare say that most of our knowledge comes from movies. And now we can finally assess where we really stand in this fast paced sector. AI is a branch of computer science concerned with building smart machines capable of performing tasks that typically require human intelligence. Few applications of AI in use today are Siri, Apple's personal assistant, Alexa, Tesla with its self driving features and predictive technology based on customer reactions used by giants such as Amazon and Netflix. Let me not prolong the introduction any further as we are on our toes to hear from Sijosa. Once again, a warm welcome to you all. Thank you. Thank you, Amrita. Over to you, sir. Sijosa, you can start the session. OK, thank you, ma'am. First of all, I would like to congratulate the Department of Physics to organize such a wonderful um, topic, a seminar or workshop in future, because it is just an introduction. OK, I just try um, my screen now. 
can you see my screen yes sir okay can you see my screen ai in a physicist perspective now yes sir okay thank you so this is my main points that we are going to discuss in this very short session on ai this session has two parts in first part i will explain what is really ai in second part i will reinterpret ai in a physics perspective because you people are from physics background or iedc background you are from a work experience or theoretical experience in physics that is why we have to interpret ai in terms of a physics perspective okay first of all we look into the session objective upon successful completion of this short session the participant will realize the importance of ai in their career and life see ai has two parts one is the theoretical side it will be explained in theoretical classes but its practical aspect is real, really correlated to the professional life of a candidate uh, who is appear for a course in ai or machine learning so this is my objective so as an introduction i will play a very small video on how ai is used in our uh, day to day life for that i just change my screen can you see my screen now yes sir okay there may be some issue related to connectivity so we continue with uh, definition of ai it's okay sir okay the AI, artificial intelligence can be defined in various ways the basic definition i have taken from wikipedia that is the first point the intelligence demonstrated by machines is known as artificial intelligence there are two types of intelligence basically the first one is natural intelligence that is exhibited by human beings or some special category of animals but this ai or artificial intelligence is a cognitive display of human intelligence by a machine or gadget adu malayalathil parney ithre ullu sadharana manushane avante buddhi ennu parayunnathu natural aayittu sambhavikkunna swabhavikamayittu varunnada appa karyangale tirichariyan aayikotte oru problem solve cheyan aayikotte oru rubik's cube correct aayittu solve cheyina aayikotte endum aayikotte adu oru cognitive display of human intelligence aanu adu oru machine saadhichidukkumbol adinu namukku artificial intelligence nu parayam so artificial intelligence is not natural it is created by human being with the help of a computer program or some type of mathematical intervention so ai is artificial and it is cannot be generated in a natural way that is the basic thing an intelligent entity created by humans that is second point so artificial intelligence can be interpreted as an intelligent entity it may be an identification or developing a pattern or creating a mathematical equation anything it is interpreted as a piece of ai and third point is capable of performing tasks intelligently without being explicitly instructed that means human beings are trained to do things using his cognitive skills if a machine can be trained to do this then it is a exhibition of artificial intelligence so artificial intelligence can be reinterpreted in that way also and finally capable of thinking and acting rationally and humanly that is our aim it is our long term goal to create intelligent system with the help of artificial intelligence see artificial intelligence is our goal to achieve this goal we apply some mathematical or computational algorithms adayade artificial intelligence nu parayana nammude or goal aanu nammale pole behave cheyina or machine ne create cheyidukka annalana nammude lakshyam so a long term goal ad achieve cheyanadayittu pala kadambagal kadakkanunde അതിനു വേണ്ടി ഒന്നുമെങ്കിൽ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എ കമ്പ്യൂട്ടർ അൽഗോരിതം വിൽ ബി യൂസ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സഹായത്തോടെ ആയിരിക്കും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇമ്പ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക അവർ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം ഈസ് ടു മേക്ക് ഇന്റലിജൻസ് സിസ്റ്റംസ് ഓർ ഇൻ സിമ്പിൾ വേർഡ്സ് 
we need a smart assistant that smart assistant will be developed or created with the help of ai tools nammal endum manasil vicharikkunnu aagrahikkunnu maayittulla karyangal cheyan kariyulla oru expert intelligent assistant ne aanu aa assistant ne create cheya ennalladana artificial intelligence ne tools konde uddeshikkunnathu that's all first of all we just look into the reinventors of modern ai ai has two different the life pattern the first one is the older life pattern and the, the next one is the modern ai in older form ai is developed theoretically that is in the um, beginning of 1960s but in later it is modified by 1980 this modern ai is emerged see gifarik hinton jan lekun and yosha benchio these trios was recognized by the 2018 acm turing award for their insightful work on deep learning this deep learning is actually considered as the topmost form of ai artificial intelligence like eti cheranulla etum nalla oru tool set aanu deep learning adinde reinvention it already 1956 il nammal develop cheyidirunnu theoretically but it is practically implemented with the strong or advanced computational facility available now അതായത് ഈ മൂന്നാളുകൾ ഗിഫറി ഹിൻഡൺ യൻലക്കൂൺ ആൻഡ് യൂഷ ബെഞ്ചിയോ ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാരെയാണ് മോഡേൺ എ ഐയുടെ ഫാദേഴ്സ് നമ്മൾ വിളിക്കുക അവരുടെ വളരെ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെൻഷന് പരിഗണിച്ച് ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലെ ഏസിയം ടൂറിംഗ് അവാർഡ് അവർക്ക് നൽകപ്പെടുകയുണ്ടായി അപ്പൊ ഇവരെയാണ് ഇവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിന് ബേസ്ഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ടേം തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ബിഫോർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് യൂസ്ഡ് സം അതർ ടേംസ് നൗ ഓൺ വേർഡ്സ് ഇൻ ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഓൺ വേർഡ്സ് എ ഐ ഈസ് എ ഹോട്ട് സബ്ജെക്ട് ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് സോ വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് എ ഐ ഡെഫിനറ്റ്ലി എവറി ടെക്നോളജി ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഡിസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ ഐ ഓൾസോ വി ഹാവ് സം അഡ്വാൻറ്റേജസ് and the counterpart there are some disadvantages when we look into the advantage side it reduces the human error the ai or automation with the help of ai will reduce human error manushya sahajamana tetigal eppolum adipo oru pattern recognition the problem il ayalum oru image classification problem il ayalum endinere oru simple mathematical problem solve cheyinnil ayalum മനുഷ്യൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കമ്മ്യൂ കാൽക്കുലേഷൻ മിസ്റ്റേക്സ് വരുത്തും അപ്പൊ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ മിസ്റ്റേക്സിനെ എങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനുഷ്യന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് വൺ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഹിസ് നെഗ്ലിജിയൻസ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഹിസ് ഇനബിലിറ്റി ടു സ്റ്റോർ എവറിഥിങ് ഇൻ ഹിസ് ബ്രെയിൻ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളിലും വരുന്ന നെഗ്ലിജിയൻസ് അത് പിശകുകൾ ഉണ്ടാക്കും രണ്ടാമത്തത് ഇംപേഷ്യൻസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ബ്രെയിനിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത്രയും ഒന്നും താങ്ങാനുള്ള ശേഷി ചിലപ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഹ്യൂമൻ എറർ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അങ്ങനെയല്ല അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഒരു രീതിയിലുള്ള ഇംപേഷ്യൻസ് ഇല്ലതാനും ഈ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും എ ഐയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് the second point is is helps in listening repetitive jobs adayathu aavartikkapadana jolikal cheyyunnadinayitte namakku ee ai based aayittulla tools upayogikkam okay the third one is provides digital assistance it will be a good assistant in digital assistant to us in our routine works nammude dainandina jolil palappolum adu automate cheyyanum അതിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എ ഐ ടൂൾസ് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഗൂഗിളിലെ കലണ്ടർ ഗൂഗിൾ കലണ്ടർ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം എ ഐ ടൂൾസിന്റെ സഹായത്തോടെ സം എ ഐ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഓർ എ ഐ ടൂൾസ് ആർ യൂട്ടിലൈസ് ദർ ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫാസ്റ്റർ ആൻഡ് മോർ ആക്യുറേറ്റ് ഡിസിഷൻസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ വി നീഡ് ഫാസ്റ്റർ ഡിസിഷൻസ് ബട്ട് ആക്യുറേറ്റ് ഡിസിഷൻസ് ഹൗ ക്യാൻ അച്ചീവ് ദിസ് it can be achieved with good computers because the computers are known for its computational ability its speed and accuracy so we can utilize or exploit these machines to help us or to serve us as a better assistant appo adinakke ee ai tools nammala sahayikkum ai nu parayunnathu nammude goal aanu aa goal like etti cheyanayittu cheriya cheriya tools nammal ubayogikkum aa tools inde advantages aanu nammal list cheyathu then definitely there are some disadvantages the first and foremost thing is cost overruns suppose we are going to introduce ai tools in our regular work these ai tools needs good deployment 
and good development and design stages it is more expensive compared to our traditional tools nammude paramparagathamaya tools vechu nokumbo ai tools and the development in team training in team deployment in team cost kudi consider edittana product sell iya padagunde adinu cost kududal irikkam idoru 10 years back il oru 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 assessment aanu now it is changed because ai is more democratized ai kududal janakiyamayi namukku nammade edai tools develop cheyanu deploy cheyanulla avasaram ippolunde and therefore the first disadvantage disadvantage can be overtake by the new tools more democratic tools available now second one is dearth of talent to develop ai tools we need a very very um, um, talented heads then only we can develop these tools it is not mere programming it need more mathematical tools and also operational tools but one doesn't even the talent or should a demanding on a talent or a car a higher age and at the cost in good land the third one is lack of practical products this is a uh, one of the major drawbacks when we are discussing about ai tools but if it's in their point of view will they utilize this ai tools for their research area for research area la ubhayogikumbo adine super computers aanu ubhayogikkan and cost valare kududalana appo adu ubhayogikanamengil adu pole technical skill um avashyamayirunnu adu theoretically developed aayittulla polished polished workgalum aa workgale പ്രോഗ്രാമാറ്റിക്കലി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത മെത്തേഡ്സ് ആണ് അന്ന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേലും നമുക്ക് എ ഐ ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷെ എന്റെ ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് വി ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് പ്രോഗ്രാംസ് ബട്ട് ദീസ് പ്രോഗ്രാംസ് കെ നോട്ട് ബി ഈസിലി ഡിപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ എ ഡിവൈസ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് ആസ് യു ആർ ഫിസിക്സ് സ്റ്റുഡൻസ് യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ഐ യു ടി ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് റാസ്പറി പൈ പോലുള്ള ബേസിക് ടൂൾസിൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ പ്രോഗ്രാംസ് ഫ്ലാഷ് ചെയ്യാം അപ്പൊ സെൻസേഴ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ എൻവറോൺമെന്റിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ ഈ റാസ്പറി പൈ നല്ല ഒന്നാം തന്നെ ടൂൾ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അത് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് പക്ഷെ മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗോരിതംസ് ഓർ എ ഐ മോഡൽസ് കെ നോട്ട് ബി ഈസിലി ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ഇൻ ടു എ റാസ്പറൈ പൈ റാസ്പറൈ പൈ പോലുള്ളതിലേക്ക് നമുക്ക് അതിനെ ഫ്ലാഷ് ചെയ്യാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ലായിരുന്നു ബട്ട് ഇൻ ദീസ് ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ദിസ് ഇസ് ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ 2010 to 2015 uh, available in in our laboratory we have implemented this um, deployment part of machine learning now available ഇത് വളരെ ഡെമോക്രറ്റൈസ്ഡ് ആണ് ഒരു സാധാരണ ഒരു ഫിസിക്സ് സ്റ്റുഡന്റിനോ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡന്റിനോ വരെ പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഫൈവ് ഇയർ ബാക്ക് വരെ ഇത് അലയുന്നില്ല അവസ്ഥ ഇറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ച് നൗ then potential for misuse that is a major disadvantage advantage of this ai adhaayid ee ai tools gal valare pettanu thane misuse cheyanalla saadhyathe undu karanam computer vision upayogiche nammade ee cctv visuals ok eduthe adil ninnu image ne സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കത് മിസ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് വളരെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് നല്ലൊരു ഒരു ടി വി ഷോ ഉണ്ട് പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എനിക്ക് ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ടാണ് ഐ വിൽ അതർവൈസ് ഐ വിൽ ഷോ യു ദാറ്റ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മെഷീൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു ആ മെഷീൻ ഒരു പ്രദേശത്തെ സി സി ടി വിയിലെ ഡേറ്റ എല്ലാം ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഹാക്ക് ഇറ്റ് ആ ഹാക്ക് ചെയ്ത ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ച് ഹി ഡെവലപ്ഡ് ആൻ അൽഗോരിതം അപ്പൊ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അയാളുടെ വിഷുവലിൽ നിന്ന് തന്നെ അയാളുടെ ഇന്റൻഷൻ എന്താന്ന് അയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പം വയലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു ഇവരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അയാള് വളരെ ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ട് ചില ആക്ടിവിറ്റീസ് ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു നല്ലൊരു എ ഐയുടെ മിസ് യൂസ് എത്രത്തോളം ഭീകരമാകും എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു വിഷൻ ഒരു നല്ലൊരു വിഷുവൽ ഉണ്ട് ദറ്റ് ഇസ് എ ടി വി പ്രോഗ്രാം ഇറ്റ്സ് നെയിം ഈസ് പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അതായത് ഷുഡ് ബി സം എത്തിക്സ് ഇൻ ദ സൈഡ് ഓഫ് എ ഐ യൂസ് ഏജസ് എ ഐ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില എത്തിക്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഗൂഗിൾ ആണ് എ ഐ ഇത്രയേറെ ഡെമോക്രറ്റൈസ് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ ഗൂഗിളിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന സുന്ദർ പിച്ചെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് എത്തിക്സ് ഓഫ് എ ഐ എ ഐ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എത്തിക്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെ അവയർ ആവണം എ ഇസ് വെരി ഗുഡ് ബട്ട് we have to keep it keep some ethical aspects of uh, utilization of ai tools also but disadvantage ile etom pradhana petta the last one
ഓവർകം ഓൾ ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ലാസ്റ്റ് വൺ അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ദർ ഈസ് നോ വേ ദെൻ എ ഐ മേ ഡിസ്ട്രാക്ട് യുവർ പ്രൈവസി അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും യു ക്യാൻ വാച്ച് ഇറ്റ് ഇൻ യൂട്യൂബ് പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിലെ ഒരു ട്രെയിലർ ആണത് ഇത് വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടി വി ഷോ ആണ് ഇതിൽ ആ ട്രെയിലർ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഹൗ വി ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ ടു ക്യാപ്ചർ പീപ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനോട് ചേർത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാണ് ഇപ്പം ടൂ തൗസൻഡ് ടൂ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടൂ തൗസൻഡ് വൺ ഇയറിൽ ഫേസ്ബുക്ക് വളരെ പോപ്പുലർ ആയ ഒരു സമയം അപ്പൊ എല്ലാ ആൾക്കാരും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് എല്ലാം ടാഗ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഫോട്ടോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു ടാഗ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആ ഒരു ടെൻഡൻസി കുറഞ്ഞു കാണുന്നുണ്ട് എനിവേ ഈ സെൽഫി ഫോട്ടോസ് നമ്മുടെ ഫാമിലീസ് നമ്മളുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഫോട്ടോസ് ടാഗ് ചെയ്യും നമ്മൾ അതിന് പിറകിലുള്ള ഒരു വലിയ പ്രശ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ ഓരോ ഇമേജിനെയും ടാഗ് ചെയ്യുമ്പം ദാറ്റ് ഇമേജ് ഈസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ദ സീൻ ഓർ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റിൽ ഇമേജ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഫേസ്ബുക്ക് റെപ്പോസിറ്ററി അപ്പൊ ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ഇമേജ് എടുക്കുന്നു ആ ഇമേജിന് ലേബിള് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റെപ്പോസിറ്ററി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സഹായിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഗൂഗിളിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ ടു ഗൂഗിൾ ടൈം ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ദെൻ ഗൂഗിൾ ക്രിയേറ്റ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡു യു അവെയർ ഓഫ് ദിസ് പ്ലേസ് ഡു യു നോ ദിസ് പ്ലേസ് ഈസ് ദ പ്ലേസ് ഈസ് കോസ് ഈ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വി വിൽ സം വി വിൽ ഗീവ് സം ഫീഡ്ബാക്ക് ടു ദാറ്റ് ഗൂഗിൾ അപ്പൊ ഗൂഗിൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഡേറ്റ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ദ ഡേറ്റ ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സെക്കൻഡ് അപ്പൊ എ ഐയുടെ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം അതാണ് ഇറ്റ് വിൽ ഡിസ്ട്രാക്ട് ദ പ്രൈവസി നമ്മുടെ പ്രൈവസി ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടാം എന്റെ വിചാരം ഒരു വിത്തിൻ ടു ഇയർ ഗൂഗിൾ ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നേക്കാം നിങ്ങളിപ്പം കാറിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഡു യു വാണ്ട് എ കോഫി കാരണം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് കാറിൽ കയറി വഴിക്ക് പോകുന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിൽ നിന്ന് ഒരു കോഫി കുടിക്കുന്നുണ്ടാവാം ഇത് കുറെ ദിവസമായി കഴിയുമ്പം ഗൂഗിൾ വിൽ വാച്ച് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് റെക്കോർഡ് ഇറ്റ് ദെൻ ആ സമയത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് വേണോ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിന്റെ അവിടെ തരുമ്പോൾ ടേൺ റൈറ്റ് ഓർ ടേൺ ലെഫ്റ്റ് യുവർ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ റീച്ച് ഇറ്റ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ വിത്തിൻ ടു ഓർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈച്ച് ഓഫ് യുവർ ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് ട്രാക്ട് ബൈ ഗൂഗിൾ യുവർ സ്മാർട്ട് ഫോൺ നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിലൂടെ ഇതെല്ലാം ട്രാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് എ ഐയുടെ ഒരു വലിയൊരു പോരായ്മയാണത് എ ഐ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു കളക്ട് ഡേറ്റ ബട്ട് ദ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ദി ഡേറ്റ ഇൻ വാട്ട് സെൻസ് വി ആർ യൂസിംഗ് ഡേറ്റ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എ ഐസ് എ ഐ തന്നെ പലതുണ്ട് അത് നമുക്ക് മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് പെടുത്താം ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ നാറോ ഇന്റലിജൻസ് ഓർ എ എൻ ഐ ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഫോർ അവർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പർപ്പസ് ജസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് can you see my screen yes sir okay it is not not updated now uh, i think this is the first slide okay okay it will change okay i think it is okay now yes sir okay so we are discussing about uh, various type of artificial intelligence the first one is artificial narrow intelligence or ai this uh, is actually for specific task we de- we develop some devices to uh, de- uh, conduct some predictive analysis or classification for some special purposes uh, such tools are called artificial narrow intelligence tools for example uh, suppose there are some 110 digits uh, from 0 to 9 in a um, letter or in a postcard then we can develop our own ai tool to identify these digits ഈ ഡിജിറ്റ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ടൂൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ബട്ട് ബട്ട് ഡ്രോബാക്ക് ഓഫ് ദ ടൂൾ ഇസ് ദാറ്റ് വി കൻ നോട്ട് വി കൻ നോട്ട് യൂസ് ദീസ് ടൂൾ ഫോർ ഫർദർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ
ടു ദിസ് ഫേസ് നമ്മൾ ഈ ഫേസിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വി കെ നോട്ട് അച്ചീവ് ദിസ് മെഷീൻ ഇന്റലിജൻസ് ടു ദ ഫുള്ളസ്റ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് അതിൽ അതൊന്ന് ഫുള്ളായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദ സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് കാർസ് വിൽ ബി ഹിയർ ആൻഡ് ഇന്റലിജൻസ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഇമോഷൻസും കൂടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റോബോട്ട്സ് ഓൾ ദി വിസ് ഓൾ 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 സച്ച് ടൂൾസ് വിൽ കം ഇൻ ദി കം ഇൻ ടു റോൾ so refers to a computer that is as smart as a human across the board oru manushine pole thanne smart ay nilkuna oru oru gadget allengil a set of gadget adayirikkum artificial general intelligence ubhayogikkuna gadgets ennu paraya now we move on to the third stage that is our aim that is artificial super intelligence or asi but in my uh, opinion it may not be easy to uh, reach this stage in the fullest extent because it is in stage 3 and we are going to develop machine with consciousness it will typically like a human being that means whatever things can be done by a human being it can be achieved by a machine consciousness or a smart assistant an intellect that is much smarter than a best human brains in practically every field adayathu edu rangathu nokkiyalum manushine surplus cheyina capacity ulla machines aayirikkum മെഷീൻ കോൺഷ്യസ്നസ് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ നിലവിൽ നമുക്കത് സയൻസ് ഫിക്ഷനിലൂടെ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും ട്രാൻസ്ഫോർമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മെഷീൻസ് അതുപോലെ റോബോട്ട്സ് ഇപ്പൊ ചില സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യനെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും പക്ഷെ ഉള്ളിൽ മെഷീൻ ആയിരിക്കും അതെല്ലാം ഒരു മെഷീൻ കോൺഷ്യസ്നസിന്റെ പാർട്ടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാം ഉണ്ടാകില്ല എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഡിബേറ്റ് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എനിവേ ദിസ് ദ ഗോൾ ഓഫ് റിസർച്ചേഴ്സ് റിസർച്ചേഴ്സിന്റെ ഗോൾ ഇതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മെഷീൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ you should be aware of that technology is moving such a fast way nammal maths garayalum physics garayalum we are working on theoretical side the engineering people are working on the um, practical aspects appo njan maths inde karyam parayanengile nammal or msc level vare maths padikkumbo we are purely uh, working on the theoretical side even applied papers polum theory mathrame padikkunnu we are not implemented in machines physics aamo korchile vyathyasam undu physics the root of engineering pakshe avadeyum you are in the applied side പക്ഷെ ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അപ്ലൈഡ് സയൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ സൈറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ എന്ത് കാര്യം വെച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന അപ്ലൈഡ് സൈഡ് കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല വി നീഡ് സം കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ സൈറ്റ് വി നീഡ് ദ അസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സ്കില് നമുക്ക് വേണം സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെ ഒക്കെ ഒരു എക്സലൻറ്റ് ഫോമാണ് ശരിക്കും എ ഐ ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ലുക്ക് ഇൻ ടു ദാറ്റ് സോ there are uh, three important times connected with ai the first one is ai itself second one is machine learning or ml and third one is deep learning or dl then how we can connect this ai ml and dl terms so here we have a venn diagram in this venn diagram the highest circle the highest area is denoted by artificial intelligence appo artificial intelligence aanu idinde oru superlative family adinde sub aanu machine learning ആ മെഷീൻ ലേണിങ്ങിന്റെ സബ് മാത്രമാണ് ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി ആസ്പെക്ട് കൊണ്ട് ഡീപ്പ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കും അതുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എ ഐ ഏരിയ ആയിട്ടുള്ള ഡീ ലോജിസ്റ്റിക് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് ഓൾ അതർ ടൂൾസ് ആർ ഇൻ ദാറ്റ് സൈഡ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അതെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ വലുതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനകത്ത് മെഷീൻ ലേണിങ്ങും ഉണ്ട് ഡീപ്പ് ലേണിങ്ങും ഉണ്ട് ഇതല്ലാതെയുള്ള ടൂൾസും ഉണ്ട് is for example genetic algorithms that we are ex- extensively used in physics and such area adellam ee artificial intelligence inde or part aayittu varum ini ee moon ellipse nu porathu kore sthalam kaanan pattum adilana rule based learning varuga nammada fuzzy rules and soft computing all these are outside this ai artificial intelligence nu kore porathu ottu varum appo nammal mathematically padikkuna tools curve fitting idellam ee ai tool nu porathu ottu varum അപ്പൊ ഇന്ന് വരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും നഷ്ടമൊന്നുമല്ല അത് എ ഐയുടെ പെരിഫറൻസിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് എ ഐയിലോട്ട് കടക്കാനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചവിട്ടുപടികളാണ് നോ ഫ്രം തിങ് ഫ്രം ദീസ് സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദീസ് റൂൾ ബേസ്ഡ് അൽഗോറിസംസ് വി ജസ്റ്റ് ജംപ് ഇൻ ടു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അപ്പൊ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ലീനിയർ റിഗ്രേഷൻ കാർ ഫിറ്റിംഗ് അതെല്ലാം എങ്ങനെ എ ഐ ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം എന്നാണ് ആദ്യം പഠിക്കുക അതിനുശേഷം വി ഡെവലപ്പ് അവർ ഓൺ മോഡൽസ് whether it is a linear regression model and a mathematical equation undaaka na model agam allengile machine learning models thaniya irikkam classification models thaniya irikkam that depends anyway you should keep this figure in your mind 
എ ഐയുടെ ചെറിയ ചെറിയ സബ് പാർട്ടുകൾ മാത്രമാണ് എം എൽ ഡി എൽ ഒക്കെ ഇനി മെഷീൻ ലേണിങ്ങിന്റെയും ഡീപ് ലേണിങ്ങിന്റെയും കൂടി ഒരു ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയാം വി വിൽ യൂസ് ഡീപ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഓൾസോ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഇൻ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ഓൾസോ എ വെരി ഹോഡ് സബ്ജെക്ട് നൗ ഇപ്പം കൂടുതലായിട്ടും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ എം എസ് സി മാത്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരായാലും ഈവൻ ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരായിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ പോലും ഏ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് അതായത് ഐ ടി ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇഫ് യു ആർ അവെയർ ഓഫ് ദീസ് എ ഐ മോഡൽ ബിൽഡിംഗ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അഡീഷണൽ ബെനഫിറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഗുഡ് പ്ലേസ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് ഗുഡ് സാലറീസ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾ ബേസിക് മോഡൽസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നോളജ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ബെറ്റർ പ്ലേസ്മെന്റ്സ് better placements give you better better payments so i humbly suggest you to start a machine learning a machine learning uh, through uh, through some add on courses or some extra extra work or extra uh, courses uh, along with your regular academic works okay now it's a route map of ai appa ai nu parayunnathu avaru goal aanu parannu so that is a top one അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ടുള്ള കുറെ ടൂൾസ് ഉണ്ട് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദീസ് ടൂൾസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡീപ് ലേണിംഗ് അത് ഏറ്റവും റൈ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുക അത് അവസാനത്തേതാണ് അങ്ങേയറ്റത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ ഉണ്ട് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ ഈസ് ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ദ വിഷ്വൽ മീഡിയ ഓർ വിഷ്വൽ ഇമേജസ് ഇമേജസിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദെൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഓർ എൻ എൽ പി ദെൻ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ദെൻ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഇതെല്ലാം വളരെ ഹോട്ട് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജെക്ട്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം ഓരോ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻസ് ആണ് എ ഐ ടൂളുകളിലെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഫ്രം ദ ബോട്ടം ലെവൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മെഷീൻ ലേണിംഗിലാണ് മെഷീൻ ലേണിംഗിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഓൾസോ സെമി സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും നമ്മൾ മെഷീന് കൊടുക്കുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻപുട്ട് വൺ ടു ത്രീ എന്നാണ് വിചാരിക്കുക ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ വൺ ഇൻറ്റു ക്യൂബ് ആയിട്ടുള്ള വൺ ടു ഇൻറ്റു ക്യൂബ് എയ്റ്റ് ത്രീയുടെ ക്യൂബ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ക്യൂബ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ലൈക്ക് ദാറ്റ് സോ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ബി ഹാവ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാൻ പറയും നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതും അപ്പോൾ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും ഉപയോഗിച്ച് വൈ ഇക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ പ്രൊസീജിയറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാറു ഫിറ്റിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിസിക്സുകാരാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റീവ് അനാലിസിസ് എന്ന് വിളിക്കാം ബിക്കോസ് ഫ്രം ദിസ് ഡേറ്റ വി പ്രഡിക്റ്റ് ദ ഇൻ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്നതായത് കൊണ്ട് ദ ആർ കം ഇൻ ദ കാറ്റഗറി സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് ഇൻ അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് വി ആർ നോട്ട് ഗിവിംഗ് ഔട്ട്പുട്ട്സ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട്സ് കൊടുക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് മാത്രം കൊടുക്കും ഇൻപുട്ട് ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ പല പല ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പം ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു പുതിയ ക്ലാസ്സിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പം അതിനകത്ത് പല പല ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കാണാം ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ലേബൽ ഇട്ടൊന്നും അല്ല തുടങ്ങുന്നത് ആ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ പല പല ഗ്രൂപ്പുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക ചെയ്യാം ബട്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കോമൺ ട്രേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും സോ സച്ച് ലേണിംഗ് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് ടൂൾസ് ദെൻ ദർ ഇസ് എ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ലേണിംഗ് ടെക്നിക് ദറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദീസ് അതായത് മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് സാഹചര്യങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുപോലെ മെഷീനെ ആക്കിയെടുക്കുക ദാറ്റ് മീൻസ് വി നീഡ് ആൻ എക്സ്പെർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സ്പെർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഓരോ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് അത് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ വി നീഡ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ലേണിംഗ് ഇപ്പൊ റിസർച്ചുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ലേണിംഗ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ഗെയിം ഡെ
ഒരു എ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി നീഡ് സം കോഴ്സസ് ആ കോഴ്സസ് ഒരു കോഴ്സിന് ചേരണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണം വി ലുക്ക് ഇൻ ടു ദീസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എ സ്ട്രോങ് ഹോൾഡ് ഓൺ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആസ് യു ആർ ദി ഫിസിക്സ് സ്റ്റുഡൻസ് യു ഷുഡ് ഹാവ് എ സ്ട്രോങ് ബേസ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് നോ ഡൌട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതുള്ളത് കൊണ്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിഫൈങ് ലെവൽ യു ഓൾറെഡി കവേഡ് നിങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ വേണ്ടിയ മാത്തമാറ്റിക്സ് പോർഷൻസ് പറയാണ് കാൽക്കുലസ് ബിക്കോസ് വി നീഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ദെൻ ലീനിയറോളജി ബ്ര ലീനിയറോളജി ബ്ര എന്ന് പറയുന്ന അറിയാമല്ലോ വെക്ടർ സ്പേസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വി നീഡ് ദാറ്റ് ഐ കൻ വാല്യൂസ് ഐ കൻ വെക്ടീവ്സ് എക്സെട്ര ദെൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ദറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് വാട്ട് എവർ ബി ദ ഏരിയ യു ഹാവ് ടു കളക്ട് ദ ഡേറ്റ ആൻഡ് പ്രീ പ്രോസസ് ദ ഡേറ്റ പ്രോസസ് ദ ഡേറ്റ and you have to develop a predictive model on the data so statistics is mandatory then definitely you need probability so these are known as the corners of um, machine learning corner pillars of machine learning are calculus linear algebra statistics and probability then second one is a basic knowledge and experience in programming languages like c cpp java or python pender of prime parayanengil python aanu machine learning in or language aayittu ipa pariganikkapadu ga if you are very much uh, in, interested in machine learning and you are going to opt uh, machine learning or data analysis as your career then the best part is start a python program online python course edengilum online cheyunnathu valare helpful aayirikkum because we code all the um, uh, most modern uh, algorithms using python vere inde illanalla pakshe python korchude community support ulla language aanu suppose you have a problem with a program then automatically there is a community working on that area they will definitely help you with some code assistance that is why i personally suggest python it is only my personal suggestion you can use c++ or java whatever it is the third one is the strong hold in understanding and writing algorithms it's very important you should have an algorithmic mind from where to start and where to end that is very important you should have a very good chronological order while designing a problem and the state the fourth one is a strong background in data analytics skills you should have a skill in bone in data analysis or data kaanumbo aa data ennu plot cheythu nokkanum plot cheythu nokkunnathil ninnu chala intuitions undaakkanulla skill manushyarku unde illengil namukku adu arch cheythu edukkavunnathey ullu edengil oru python course cheyumbo you should automatically get this geometric geometric aspect ee geometric aspect lude namukku data analytics skill develop cheyyam അപ്പോൾ നമ്മളതിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പേര് എന്ന് പറയുകയാണ് എക്സ്പ്ലറേറ്ററി ഡേറ്റ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയും കിട്ടുന്ന ഡേറ്റയെ പല രീതിയിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക പല രീതിയിൽ പ്രീ പ്രോസസ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനെ ബേസ് ചെയ്തൊരു ഇൻറ്റൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊരു ബേസിക് മോഡൽ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് മോഡൽ ആ ഗ്രൗണ്ട് മോഡലിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക ഇതാണ് എല്ലാ ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ എ ഐ മോഡൽസ് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജി സോ യു ഷുഡ് അവെയർ ഓഫ് ദി സ്ട്രാറ്റജി ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ഫിഫ്ത് വൺ ഈസ് a good account of knowledge in discrete mathematics so in first point i have specified analytical area of mathematics and the fifth point i specify discrete mathematics because we are playing with computer in computer we cannot use calculus or linear algebra directly we have to do everything in numerical computation so numerical computation is make use of discrete mathematics so you should have a good knowledge you need not be an expert but you should have a basic knowledge in discrete mathematics and the last one is the will to learn machine learning languages that is actually the fundamental thing and also very essence of uh, a machine learning um aspirant because namakku machine learning languages padikkanayittulla or skill venam ipo namakku or dashboard create cheyanam appa dashboard inde program evadeyilum kandu ആ പ്രോഗ്രാം തന്നെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു താല്പര്യവും അതിനുള്ളൊരു വില്ലും നമുക്കുണ്ടാവണം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് ശോഭിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു റീഡിങ് ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദ ബേസിക് പ്രീ റോക്ക് സെക്സ് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ കോഴ്സ് ഓർ എ പ്രോഗ്രാം ഇൻ മെഷീൻ ലേണിങ് can you see my screen is it okay yes sir ah okay. yes sir but uh, uh, sir the slide or uh, ah. side light aanu nikkunathu the full screen aayittu kaanunnilla ee pic ai ne ah korchu veludaakiya nalladhu okay okay thank you thank you so next is the applications of artificial intelligence so 
AI can be used everywhere. AI avada venengil namak ubhayogikya. Some main points I have listed here. The one is deep learning applications. Deep learning applications can be used in text to speech. Pa namal itindao, namal kandit indao um. OCR, OCR means optical character reading. Rai namak kuru PDF namal create yeem pa Adobe Acrobat, Adobe Acrobat ilu kaani kinnu uru option aana. Read allowed inna. Apo read allowed button click ee dhyale. Automatically English lady dhiri kinnda kaari ngil adho orakke vahe kinnda gaana. Adho uru deep learning application aana. ോ നമ്മളിപ്പം നമ്മളിപ്പോഴത്തെ ക്യാമറയൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സെൽഫി എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഏജ് എത്രയാന്നത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർക്ക് സങ്കടം തോന്നും നമ്മുടെ മുഖത്തിന്റെ ഇമേജ് അവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഏജ് ശരിക്കും ട്വന്റി വണ്ണേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അതിനകത്ത് ഫോർട്ടി വൺ ഒക്കെ കാണിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ സങ്കടപ്പെടും അയ്യോ എന്താണ് ഈ മെഷീൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ മുഖത്ത് റിങ്കിൾസ് മുഖത്തിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ഇങ്ങനെ പല പല ഇമേജസ് ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടേത് പോലുള്ള അപ്പൊ അതേപോലുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ നമ്മുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും ആ പാറ്റേണിന്റെ ഏജ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അല്ല നമ്മുടെ മുഖത്തെ ഇമേജിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ലേൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മുഖവുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഏജ് അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഏജ് കുറവായിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇതേ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് കുറെ ഫോട്ടോ എടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ഫോട്ടോസ് എല്ലാം ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡിൽ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കുക ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ഇമേജ് ഉപയോഗിച്ച് ഗൂഗിൾ പ്രോഗ്രാം ട്രെയിൻ ചെയ്യപ്പെടും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഇമേജ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏജ് കാണിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരും ബിക്കോസ് ദീസ് ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ട്രെയിൻ ഗൂഗിൾ മോഡൽസ് ഗൂഗിൾ മോഡൽസിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോസ് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിതെല്ലാം ഓൾറെഡി നമ്മളോട് പെർമിഷൻ ചോദിച്ചപ്പം അലൗ ചെയ്ത് വിട്ടിട്ടുമുണ്ട് നോയിങ്ലി ഓർ അൺനോയിങ്ലി ദിസ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ ബാക്ക് സൈഡ് ഓഫ് ദീസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ദൻ ഓൾസോ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇപ്പൊ നരേന്ദ്രമോദിജി ഹിന്ദിയിൽ സംസാരിക്കുമ്പം അതിനെ പല പല ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ ദാറ്റ് ബി യൂസ് എ ഐ ടൂൾസ് നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസിംഗ് ടൂൾസ് ആണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുക ദെൻ മെഷീൻ വിഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു 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 വീഡിയോ മിക്കവാറും ഈ മെഷീൻ വിഷനെ ആണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ആൾക്കാരെ അവരുടെ ഇമേജിൽ നിന്ന് അവരുടെ സ്വഭാവം അവരൊരു ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമുള്ള ആളാണോ അയാളെ കുറിച്ചുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കാനായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കും ദെൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് പല പല ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് ഡേറ്റയെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനത് ഉപയോഗിക്കും ഇൻഫർമേഷൻ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ ഒരു ഒരു ക്രൂഡ് ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനും നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കും ദെൻ സ്പീച്ച് ടു ടെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ അതുണ്ട് ചില ചില ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്ലാനിങ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റമൈസേഷൻ ഏരിയ വി ആർ യൂസിങ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് എ ഐ ടൂൾസ് ദെൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി റോബോട്ടിക്സ് ആൻഡ് എക്സ്പെർട്ട് സിസ്റ്റം ഞാൻ എക്സ്പെർട്ട് സിസ്റ്റം ഏറ്റവും അവസാനമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മൈ എ മീൻസ് ടു develop expert systems with the help of ai tools adana avasana adunnum nilavil aayittilla we will develop in future the next is opportunities in the ai ningale sambandhichu idu ittri pradhana petta kaariyam nan yan vicharikkunne ningalkku evadeyokke ai kondu oru oru chance kittum what are the opening to you by get a training in ai so the career trends in ai nan parayana appo ഇന്ത്യയില് ഏതാണ്ട് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പെർസെന്റ് ഓഫ് ദി കമ്പനീസ് ആർ ഹയറിംഗ് എ ഐ റോൾസ് നോ ഡൌട്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ കൂടുതലായിട്ടും കുട്ടികൾ പ്ലേസ്ഡ് ആവുന്നത് ഇൻഫോസിസിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇൻഫോസിസിൽ പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളിൽ വീണ്ടും ദ ഗെറ്റ് എ ന്യൂ ട്രെയിനിങ് ഇൻ എ ഐ മോഡൽസ് ആൻഡ് ദേ വിൽ സെറ്റ് ഓർ ദേ വിൽ ഡിപ്ലോയിഡ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഏരിയ എ ഐ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അപ്പം ഏത് പുതിയ ഈവൻ നമ്മുടെ ഇൻഫോസിസോ നമ്മുടെ ടാറ്റ കൺസൾട്ടി സർവീസോ ഏതായിക്കോട്ടെ അവരെല്ലാവരും എ ഐ
എനിവേ എ ഐ അല്ലാത്ത ഡൊമൈനിൽ പോലും ഇഫ് യു ആർ എക്സ്പെർട്ട് ഇൻ എ ഐ ഇറ്റ് വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇംപ്രൂവ് യുവർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി സോ ദാറ്റ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വിൽ ലീഡ്സ് ടു എ ട്വന്റി ടു തേർട്ടി പെർസെന്റ് സാലറി ഹൈക്ക് ദെൻ ഇന്ത്യയിലൊരു സ്റ്റാറ്റസ് പറയാണ് മുംബൈയിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ് സിക്സ് ലാക്സ് ആനുവൽ പേയ്മെന്റിനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് ബാംഗ്ലൂരിലാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കുറയും ചെന്നൈയിലാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കുറയും സോ എ ഐ കമ്പനീസ് ആർ ദർ ദ നീഡ് ഗുഡ് പീപ്പിൾ ഗുഡ് പീപ്പിൾ വിത്ത് ഗുഡ് വെൽ ആൻഡ് സോ യു ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് യുവർ എ ഐ ലേണിംഗ് നൗ ഇറ്റ് സെൽഫ് ദറ്റ് ഇസ് മൈ ഹാമ്പിൾ സജഷൻ ദൻ റൈസ് ഓഫ് എ ഐ ജോബ് പോസ്റ്റിങ്സ് നോ ഡൗട്ട് ഒരു ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ജോബ്സ് ഇനി എ ഐ ആൾക്കാർക്കായിരിക്കും കാരണം എ ഐ മോഡൽസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും അതിനെ ഡിപ്ലോ ചെയ്യാനും കഴിവുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ഇനി ആവശ്യം ദെൻ സെർച്ചസ് ഫോർ എ ഐ റിലേറ്റഡ് ജോബ്സ് ഓൺ ഇൻഡീഡ് ഓരോ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ വരെയുള്ള കണക്കാണിത് ഒരു ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റ് ആണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ വർഷം ഉണ്ടായത് അതിനു മുമ്പ് നോക്കൂ ഫോർട്ടി നയൻ ടു ആദ്യം ഫോർട്ടി നയൻ പെർസെന്റ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് അത് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പിന്നീട് അത് പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എ ഐയിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ ഡൊമൈൻ തേടി പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ സെർച്ചിൽ ഇതുപോലുള്ളൊരു ഡിമിനീഷൻ റേറ്റ് കാണുന്നത് ഇഫ് യു ആർ ഗുഡ് ഇൻ എ ഐ good in machine learning then automatically you will get good placements and top 10 jobs involving ai skills etton kududalayittu vera etton top aayittulla oru job nu parayunnathu adu in number korava irikkum director of data science adana etton kudulu ai skill avashyamulladu that needs 70.0 percent skills high skill avashyamulladu pinne etton korunja lead data scientist aanu adinulla ai knowledge etrathalam posting ai ml il ninnu varunnundennalladhaan ee kaanichirikkunnathu idu ningalku ishtamulla area kandupidikkam aa area ilekku namak trained aaganayittu shramikkam okay then next is health care areas in which ai is used oru minimum knowledge idine kurichu namak undayirikkanam kaaranam innu ഹെൽത്ത് ഇൻഡസ്ട്രി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മിക്കവാറും ഗുഡ് ഡയഗ്നോസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഒരു മെഡിസിൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഗുഡ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് സോ ഗുഡ് ഡയഗ്നോ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് വേണമെങ്കിൽ വി നീഡ് ഗുഡ് മോഡൽസ് ഫോർ ദാറ്റ് വി യൂസ് എ ഐ മോഡൽസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഏരിയ വി വിൽ യൂസ് എ ഐ ടെലിമെഡിസിൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ കൊറോണ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ധാരാളം എ ഐ മോഡൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എ ഐ മോഡൽസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പല വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇപ്പോഴുണ്ട് ദെൻ അസിസ്റ്റഡ് ഡയഗ്നോസിസ് ദെൻ റോബോട്ട് അസിസ്റ്റഡ് സർജറി അതൊരു പുതിയ ട്രെൻഡ് ആണ് ദെൻ മോണിറ്റർ ഓഫ് വൈറ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് ദെൻ വിർച്വൽ നേഴ്സ് അസിസ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ഐ മോഡൽസ് എറർ റിഡക്ഷൻസ് അതായത് ഇപ്പം മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷ്യേഴ്സിന് വരാകാവുന്ന എറർ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എ ഐ മോഡൽസ് സഹായിക്കും ദെൻ ഫ്രോഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് എസ് ടു ഇഫ് നമുക്കിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഡിസിൻ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ മെഡിസിൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണോ ഒറിജിനൽ ആണോ എന്നറിയാനായിട്ടും നമുക്ക് എ ഐ മോഡൽസ് ഉപയോഗിക്കാം വി ക്യാൻ ചെക്ക് ദ കണ്ടെന്റ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ഐ ടൂൾസ് ദൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് സ്റ്റഡി ദാറ്റ് ഇസ് എ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയ വി ആർ യൂസിങ് എ ഐ ഇൻ റിസർച്ച് ഏരിയ എ ഐ മോഡൽസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് എസ് ബിക്കോസ് ഇൻ റിസർച്ച് ഏരിയ വി ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ വി ഹാവ് ടു പ്രോസസ് ദി ദീസ് ഡേറ്റ ഇൻ എ ഇൻ എ വെരി ഗുഡ് മാനർ ഇൻ എ വെരി ഗുഡ് മീനിങ് ഫുൾ മാനർ ഫോർ ദാറ്റ് വി നീഡ് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ എ ഐ മോഡൽസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് എസ് ടു Uh, develop predictive models on research data the last one is chronic care management suppose we have to we we need a good models to assist um, uh, some chronic area ai models will help us especially ai robots and also uh, ai based models that is developed using reinforcement learning then ai to physicist ഇതെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി ഫിസിക്സുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എ ഐ വട്ട് ഈസ് എ ഐ ഇൻ എ ഫിസിക്സ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ദ പ്രിഫർ ടു കോൾ ഇറ്റ് മെഷീൻ ലേണിങ് ഫിസിസ്റ്റ് ഒരിക്കലും എ ഐ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അതിനെ വിളിക്കാറില്ല ബിക്കോസ് ഇൻ ദർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ഈസ് നാച്ചുറൽ വി കൻ നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആർട്ടിഫിഷ്യലി ദാറ്റ് ഇസ് ദർ വ്യൂ പോയിന്റ് there is a uh, it's a debatable point i am not going to
uh, physicists have used techniques from statistical mechanics. They use this term statistical mechanics to classify the linear level types of algorithms. They developed a lot of algorithms, then classify these algorithm, algorithms with the help of statistical mechanics. Then the third point is particle physics. They were aware on the front, uh, they were aware of this machine learning and they were on the front forefront of machine learning renamed to advanced computing and analytic techniques. Our other name is ACAT. ACAT stands for Advanced Computing and Analysis Techniques. Our artificial intelligence and Vilichilla, they use this term even before this reinvention of AI in this way. Namal in the Khan and the regional reinvention of Mumba particle physics to other extensive white e models of Yuki Mairino. Physics avoid the term artificial intelligence. The reason is here because they have believed that this term is superficial. And misleading. misleading at the time. This is not possible. Manishan cognition, the Buthi Vuch in the Chela Karingal, he machine could sadi, Chela Karingal Matra. Apadiniana artificial intelligence the period to Lichan or Kana. Adunda physicist they are theoretical people, uh, they are very strong in mathematics and science, and that is why. They are not using the term artificial intelligence. Instead of that, they are using machine learning. Okay. Then applications of AI in physics. You should be aware of these three important points. In data analysis, modeling, and model analysis, we will use this AI in theoretical and also practical physics. Then, what is the role of AI in data analysis? Especially the neural networks or deep learning models can be trained to recognize specific patterns and can also learn to find new patterns on their own. That means data in the jari ki. E data would the number of AI model and train chino. Adin Nuru Uru pattern A algorithm Patikinu. Pinid either data kitikin yalim, a data in a data ubi which a pudi patterns than a creative. The pattern creation or pattern recognition. This pattern recognition can be achieved in a fast and fruitful way with the help of data analysis, the AI models. For example, helpful traditional tools are helpful. The second point is modeling. We need a mathematical model. A mathematical model developing in AI tools. And the high computational power UC and Sadiq. Machine learning aids the modeling of physical systems both by speeding up calculations and by enabling new types of calculations. That's the a metric a set of values, related values, and representation. You can use higher level tensors. Tensor is based on high level computations fast strategy. The central processing unit that is called the brain of computer. Now, at the graphic processing unit item are GPUs. Now, Google developed TPUs, tensor processing units. The computational ability kutum. What are the fast at the calculations? Narathanum, fast models build the NSA hike. Our aspect in Nokumbol, model building in the our side, AI tools will help you. For example, simulations for the formation of galaxies will take long time, even on the current generation of supercomputers. So, supercomputers of Bugim Polum. Ordinary algorithm which you are working on, it will take years. But when we use AI tools, that means tensor processing units based calculations, we can reduce the time. For research time, we can help you. And third one is model analysis. Once you Suppose once you develop a model, you can analyze the model in different perspective with the help of machine learning tools. Machine learning is applied to understand better the properties of already known theories, which cannot be extracted by other mathematical models. Underline that, which cannot be extracted by other mathematical methods or to speed up computation. You have a very important point. Under. Mathematical methods are not successful. We don't have a mathematical equation in all ways. Sometimes there is a laxity in mathematical model. In such situations, we can develop approximate models approximate models with the help of predictive analysis in computation models in AI. AI models are predictive tools of use sensible. I use the word sensible. Sensible models on 
പക്ഷെ എന്നോട് എന്റെ അഭിപ്രായത്തോട് ഫിസിസ്റ്റ് എത്ര യോജിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഫിസിസ്റ്റും മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസും ഒരിക്കലും ഒരു രീതിയിലുള്ള കോംപ്രമൈസും അനുവദിക്കില്ല ദർ വെരി വെരി മച്ച് സ്റ്റബേൺ ഓൺ ദ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽസ് ദർ നോട്ട് അലൗ എനി ചേഞ്ച് ഓർ എനി ലാക്സിറ്റി ഇൻ മോഡൽ ആക്യുറസി പക്ഷേ ചില സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മോഡൽസ് നമുക്ക് ആവശ്യം വന്നേക്കാം ആ സാഹചര്യത്തിൽ എ ഐ മോഡൽസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദി ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മെനി ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിൾസ് ക്യാൻ റിസൾട്ട് ഇൻ എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫേസ് ഓഫ് മാറ്റർ അപ്പം പാർട്ടിക്കിൾ ഫിസിക്സിലൊക്കെ ഇത് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും നമുക്ക് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിന്റെ പ്രായം എന്താന്ന് കണക്കാക്കണം അവിടെയൊക്കെ ഒരു കൃത്യമായ മോഡൽസ് നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നൊന്നുമില്ല വി ക്യാൻ എംപ്ലോയ് സം അപ്രോക്സിമേറ്റ് മോഡൽസ് വട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് വട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ഷോ യു വീഡിയോ ട്രൈ ടു ഷോ ദാറ്റ് between running the show at tesla and sending his spacex rockets into outer space i think you can uh, see my screen Musk still has time for his many ambitious side hustles yes, his sir. latest bit okay. on the side neuralink has flown under the radar for the past few years but it's now captivating the world's attention for a reason that's as intriguing as it is scary musk suggests that neuralink will facilitate his mission to merge humans with artificial intelligence and subsequently save the human race from ai Most of Musk's businesses run off the backbone of forward-thinking technology, but one piece of tech that Musk openly fears is AI. He firmly believes that artificial intelligence is the biggest threat to the human race, and that advancements in its technology is a dangerous game for us all to be playing. It sounds a little far-fetched to think that AI could literally wipe out life as we know it, but Musk isn't alone in his worries. In its current narrow form, AI can already outperform humans at literally any mental task, from solving equations to playing chess. But if we were to unleash its full potential and develop AI into a wide form of intelligence, it could and would outperform humans in every way imaginable, especially if we partner it up with robotics. Musk sees only one way of escaping the impending doom of an AI-facilitated human extinction, and that is to somehow merge our own intelligence with machine intelligence. Without realizing, we are all already somewhat merged with machine intelligence by merely owning a smartphone and having access to the internet. With the World Wide Web at our fingertips, we are countless times smarter than without. The only limitation that we have is speed. Searching for information using the internet is slow in the way that we have to find, read, and process before we can relay any information back out. All of this takes time. The goal of Neuralink is to make this connection between man and machine seamless. And the best way to do that is to physically merge the two together using a microchip brain implant. So what exactly is this first gen brain implant? Dubbed the N1, the very first Neuralink implant is a tiny 4x4mm square chip that will be directly implanted into the brain. Attached to the chip are tiny wires that are 10 times thinner than a human hair, which coincidentally is about the same thickness as a neuron. The threads are embedded into essential parts of the brain, where they can decipher messages that are transmitted between neurons. The threads then relay that information back to the chip, where it records the impulses, evaluates the data, and then stimulates its own responses. The chip and wires not only read the information that the brain communicates, but also inputs information back into the brain as well. A single Neuralink chip will be able to connect and communicate with 1000 different brain cells, and an individual will be able to house as many as 10 implants, totaling 10,000 connections. Testing so far of the N1 chip has been limited, but a restricted version with just 256 electrodes did see human patients controlling computer cursors, speech synthesizers, and robotic limbs with nothing but the power of their mind. Currently, the best FDA approved brain implant has just 10 connections. So, with this in mind, it's clear that the potential of Neuralink's chip is pretty much unrivaled. You'd think that the installation of such a device would be really complicated, dangerous, and invasive. But Musk has been very clear that the installation of Neuralink chips will be as straightforward as laser eye surgery. In the early stages, the installation of the chip will be done by the hand of a brain surgeon, but eventually, the entire procedure will be machine operated. Neuralink are putting as much effort into the design and development of their robotic surgical device as the chips and wires themselves. Musk says that it will be able to undertake the procedure more intelligently and accurately than any human could, so it's the obvious route to go down. For the time being, the scope for Neuralink's technology will be to help those with physical and mental disabilities, used to help paraplegics with movement, amputees control artificial limbs, and those with memory loss reform connections. As the Neuralink N1 chip develops and gets smarter though, the possibilities get far more interesting. 
I'm sure Mr. Musk is over the moon that his tech can and most likely will help those with disabilities. But I think it's the more out there possibilities of merging humans with AI that really gets his juices flowing. In the distant or maybe not so distant future, Musk sees Neuralink's AI chips being installed along the same lines as plastic surgery. As in, it will be an optional surgery that some people get done, but it won't be absolutely mandatory. Although he also says that if everybody around you has the brain power of a quantum computer, then you will probably be tempted to get the procedure done yourself, especially if you plan on competing for jobs and keeping up with conversations. The possibilities of Neuralink's AI implants are endless, and that's not a figure of speech. AI's knowledge literally has no endpoint because it's forever learning, working things out, and becoming better, all at a rate that we can't even comprehend. To paint a picture for you, with the help of Can you see my screen now? Yes, sir. Okay. But I'm not carrying a video with Parana Elan Muskin Day with a Putia Sramana. Other number of brain chip installed either Manishin Le Chindagle decoding and Atlas Rama. But the other is a positive side on a negative side on the positive side on the Varana there Namakapam Uru. Motor ability in the brain is a signal, but the brain is a signal. If you have artificial lamps, you can Externally, we have to do this. 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 We have Musk in the Pudiru project on a day at the new plan another e plan one the annual or a reservoir. I'm on the Aluchuka, the three of us at the Sramangundana, Albert and Shina, the Hathan, the Kandubutan on the other. But shall we age the people take him? Kandubutan the Hamarichi. A Purvashe E. Uru may be possible we are not uh, sure about this but anyway such things may happen in future okay then what i should do appo nammal endha cheyanda njan endha cheyanda kandu kondirikkunna oru oruthinu chindikkanda kaaryam thana what i should do just learn ai artificial intelligence endha nu manasilakkuga adu pravartika vaakkanulla tools gal padichedukka annalana namakku cheyanayittullathu then can i implement ml models in my laptop or desktop oru swabhavigamaya chodyana idakku supercomputer ku vende Yes, you can do it. AI models in a computer law, on the menda, Ningada mobile phone level implementation at Sadikim. It is possible. Our level lake research column as in a deployment in one way. Okay. Any part of the Richodium, Angani Angle, is evident the Totagram. Padinola end a suggestion the Varanada. You can start. A very small uh, hands on workshop on basics of machine learning. Machine learning in the Valaria Disana Varamant Lagaring Le Crucialuru, hands on training. Theoretical training in the Aushunula, you just start a hands on training. Pa hands on training lode, basic tools of Buikan Namakadichika. Adil in the Namakandia, Pudia models develop Pianim, other deploy animals like Raspberry Pi, then a Palagaring and Namaka machine learning models deploy an editor. Our level lake and Namaka Padichatan at Sadik in Namada computer view. In the under the Sadik in the Joe Chinale, AI Uthriere democratize AP2 with the help of Google, but Google collaboratory in the Varanaru cloud based platform in Namaka models on Dakan at Vetum. So the Nekurchal basic training on Namaka, Eto Adim Adim Avisha. Pitrim Paranatana e richer session of Sani Picana and Kachodingal and Dangli Pachovika. You can ask questions related to AI now. Students can ask questions now. Okay. Have you got any doubts? Can I ask one question, sir? Oh, yeah, definitely, sure, ma'am. AI varimbo, chela jobs alam illand aunu varinand. Ah. Ille. For example, driving, teaching job. How does AI will affect the teaching job? 
ഓക്കെ ദറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഒരു പ്രശ്നമാണ് എ വരുമ്പം സാധാരണ ജോബ്സ് ഇല്ലാണ്ടാവോ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കേ ജോബ്സ് ഇല്ലാതാകുകയല്ല നമ്മുടെ ജോബ്സിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറും ഒരു നല്ല എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പൊ ഡ്രൈവിംഗ് ഡ്രൈവർലെസ് കാറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ കാറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ റൂം റൂംസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതിന് എ എക്സ്പെർട്സ് തന്നെയാണ് ആവശ്യം സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ അല്ല ആവശ്യം അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ റോള് മാറും അവർ റോൾ ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ റോളിൽ നിന്ന് ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് എന്നുള്ള ഒരു റോളിലോട്ട് മനുഷ്യൻ മാറും ഇപ്പം മിസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ടീച്ചിങ്ങിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ കൊറോണ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഓൺലൈൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും പോലും ചിന്തിക്കാത്തവരാ എക്സ്പെഷ്യലി മാത്സ് ഫിസിക്സുകാർ ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഡൗ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നു കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ പക്ഷെ അപ്പം നമ്മൾ നല്ല ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് പരിചയം ഇല്ലാത്തതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏതാണ് കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സ്കിൽ നേടി ഒരു സ്കിൽ അറ്റൈൻമെന്റിലൂടെയായിരുന്നു നമ്മൾ കടന്നുപോയത് ഇനി നമ്മൾ ഏ ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കാനും കൂടെ പഠിക്കണം അതിന് നല്ലൊരു സമയമാണ് ഈ ഈ കാലഘട്ടം ഓൺലൈൻ ലേണിങ്ങിന്റെ കാലഘട്ടം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ദൂരെ ഇരിക്കുന്ന പാലുവയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അല്ലെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികളും ഒക്കെ എന്റെ ഈ ക്ലാസ് ഇവിടുന്ന് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഈ ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ്ങിന്റെ ഫെസിലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാ ഇതിൽ എന്നെ ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു റൂമിന്റേതാണ് വരുന്നത് ആ ബാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇമേജ് ഓക്യുമെന്റേഷൻ വഴി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാ അതും ഒരു എ ഐ മോഡലാണ് അപ്പൊ എന്തിനും ഏതിനും എ ഐ ഇപ്പൊ ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിലുണ്ട് അതിന് എ എന്ന് വിളിക്കണ്ട എ ഐ ഇതിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടാ മതി അപ്പൊ ഒരിക്കലും ജോലികൾ ഇല്ലാതാവില്ല ജോലികളുടെ സ്വഭാവം മാറും നമ്മൾ അതുപോലെ കോമ്പിറ്റന്റ് ആകേണ്ടി വരും എന്നാണ് എന്റെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു സ്ക്രീനില് ഒരു ബ്രൗസറിൽ ഇപ്പൊ മൊബൈലിലാണെങ്കിൽ ഒരു പുതിയൊരു ടാബ് എടുത്തിട്ട് ഡബ്ല്യൂ 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 മെന്റി ഡോട്ട് കോം എന്ന് അടിക്കുക ഡബ്ല്യൂ 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 മെന്റി ഡോട്ട് കോം ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് മെന്റി എം ഇ എൻ ടി ഐ ഡോട്ട് കോം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പാസ് ഒരു പാസ് കോഡ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരു കോഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് തരാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ആവും അത് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് വരെ തരാം മൂന്ന് കമൻ നിങ്ങളുടെ കമൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി കോഡ് ഒന്നൂടെ പറയാം സിക്സ് സീറോ ത്രീ നയൻ ത്രീ ത്രീ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മാം ആ ഒരു സൈറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ തരുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് എനിക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കും കാണാം സ്ക്രീനിൽ എനിക്കോ അവര് ചിലപ്പോ ഒരു സിസ്റ്റത്തില് കേറിയിരിക്കുന്നുണ്ടേ അവർക്ക് വേറെ ടാബില് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ വേറെ ടാബ് എടുത്തിട്ടൊക്കെ ചെയ്യണം ആരും ചെയ്തില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ചിലപ്പോ അവർക്ക് ഡിവൈസ് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ആയിരിക്കും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആ വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇതിന് വേർഡ് ക്ലൗഡ് എന്നാ പറയാ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവർത്തിച്ച് വരുന്നതിന്റെ ഫോൺ സൈസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എത്രത്തോളം വാക്കുകൾ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത് ജോമെട്രിക്കലി വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൂളാണത് ഇതും എ ഐ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ടൂളാണ് ആ 
എത്ര പേര് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്കാണെങ്കിലും ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും സെഷൻസ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം അപ്പൊ ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ആൻസർ എത്ര ആൻസർ വരുന്നു നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും അവരുടെ ഫീഡ്ബാക്കിന് ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം വരുമ്പോഴും വി ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ്ങിന്റെ സമയത്തൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ടൂളാണ് So we come on to the end of the session. I think that the most important thing is to organize Madam Dr. Sheena Xavier, Head of the Department of Physics and IQAC Coordinator, and also definitely the Students Coordinators and IEDC Coordinators of St. Xavier's College for Women. And I think that the most important thing is to acquire the IAT Madras and IAT Palakkad in the repository. And the videos from other sources. ഇതിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് മാത്രമേ എൻ്റേതായിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എടുത്ത റിസോഴ്സുകൾ മിക്കവാറും ഇതുപോലുള്ള ഐ ഐ ടിയുടെ കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അവർക്കും ഞാനൊരു താങ്ക്സ് പറയുന്നു കാരണം ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സുകാരനായ എനിക്കൊരു ട്രെയിനിങ് തന്നത് ഐ ഐ ടി മദ്രാസ് ഒക്കെയാണ് ഇനി ആർക്കും പഠിക്കാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻറ്റലിജൻസ് ആൻഡ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ സ്ട്രോങ്ലി സജസ്റ്റ് ടു കണ്ടക്ട് എ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഓൺ എ എൻ്റെ ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ് എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ഫിസിക്സ് ആൻഡ് ഐ ഡി സി കോ മെമ്പേഴ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ ദം ഓക്കെ താങ്ക് യു മാം Okay thank you so much sir Students if you have any doubts you can ask now or you can post the questions in the chat or you can unmute the mic and ask if you if you have no doubts we will move on to vote of thanks now i invite ms ann veniza of fsdc physics and student coordinator of this program to propose the vote of thanks ann veniza good morning ma'am okay good, good morning everyone i am ann veniza here to deliver the vote of thanks on the behalf of all who are present first of all Let me thank you Siju sir for your inspiring words and for the time you have spent with us and the effort you took to enlighten us through your words For me the highlight was a simple point explained with such picture skills clarity He mentioned the faces of artificial intelligence and the dangerous impacts of AI Then he advised to have a good knowledge about AI to get a good job and he gave a brief introduction about ai and the courses related to it and the opportunities that we can occur from it and i'm sure your words will act as a guidance light on our journey forward and i express my sincere gratitude towards our respected principal dr sister shalini for giving us the opportunity to explore and get empowered i'm grateful to our hod and iqac coordinator sheena ma'am for her constant support and encouragement i express our gratitude to all our teachers for their support and guidance also thankful for the coordinators of this program sheena ma'am and danya ma'am iqac i iedc coordinators ms sharina ma'am and revathi ma'am for organizing this session for us i thank my co- student coordinator amrita lakshmi for the support and for the beautiful welcome speech last but not the least i thank all the students present here for their undiverted attention and participation and thank you all everyone thank you anvanisa thank you sir Okay thank you thank you very much ma'am okay okay